অনলাইনে ডিজিটাল মার্কেটিং করতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব নতুন নতুন প্রোডাক্টের জন্য নতুন নতুন ওয়েবসাইটের প্রয়োজন হয় তো আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আমরা ফ্রিতে একটি ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইট করতে পারি আনলিমিটেড রুস্টিং শো ফ্রি ডুমিনের মাধ্যমে তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আমাদের সাথেই থাকুন एक वार्डपेज सीट इन्स्टल करते प्रथम प्रयोजन हो एक होस्टिंग छाड़ा सैटे एक नाम थका प्रयोजन अथवा ठिकाना जैसे बला ठिकाना जो एक डुमेन नीते हैं तो हमें होस्टिंग सीट यूज करब इनफिनिटी फ्री डट कम एखान फ्रीते आनलिमिटेड होस्टिंग पर डुमेर जो फ्री डुमे ना फ्री नम डट कम यटी व्यवहार करब तो इनफिनिटी डट नेट ये सैटे प्रथम रेजिस्ट्रेशन करते हैं रेजिस्ट्रेशन करार्जन इनफिनिटी डट नेट यूआरएल ढुकार पर ही होम पेज एखे एक अपशन पा सन आप नाव सैन आप नाव क्लिक करारे एक रेजिस्ट्रेशन फर्म आसने इमेल पासवर्ड और कन्फार्म पासवर्ड दिए कैपचार कमप्लीट कर रेजिस्ट्रेशन करब ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ক্যাপচার ফিল আপ করে আই এগ্রি টু দ্য টার্মস এটা মার্ক করে এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করলে আমাদের অ্যাকাউন্টে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে তারপর আমাদেরকে গিয়ে আমাদের ইমেলটি ভেরিফাই করতে হবে এর জন্য আমাদেরকে আমাদের ইমেল অ্যাকাউন্টে যেতে হবে ইমেলে লগ ইন করার পর প্রথমে একটি দেখতে পারবেন যে ইনফিনিটি ফ্রি ডট কম এই সাইট থেকে একটি মেইল আসবে কনফার্মেশন মেইল এটাতে ক্লিক করার পর আপনি একটি কনফার্মেশন বাটন পাবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার মেইলটি কনফার্ম হয়ে যাবে আমাদের হোস্টিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্টটি হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে একটি ডুমেন নিতে হবে আমাদের সাইটের একটি নাম তো আমরা একটি ডুমেন সিলেক্ট করে নিই তো ডুমেন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে এখানে প্রথমত ডুমেনের নামটি সিলেক্ট করে সার্চ করতে হবে যাতে আমরা আমাদের ডুমেন নামটি পাই যারা যে নামটি অন্য কেউ ইউজ করে নিই এখনও তো আমি একটি ডুমেনের নাম লিখবো এখানে तो ये प्राय अनेकगुल्न यूज कर फेले तो एखे दुईटा नीते पर दुईट आज अनलैन मार्केटर डट जी ए और अनलैन मार्केटर डट जी किऊ तो नीचे नीचे एखान पोस्टिंग शुदुम्र अनलैन मार्केट अथवा जेको डुमिन ही डट ठीक है जो डुमिनगू से अपना नीले क्ज होना डुमिनटी पोस्टिंग सपोर्ट करना ताड़ा बाकीगुल यूज करते तो डुम सिलेक्ट कर पर चेकआउट नाम एक फ्री अपशन पाने चेकआउट नाम अपशने क्लिक कर चेकआउट अपशने क्लिक कर पर एने कि डिटेल्स वाला चाहिए जो डुमेंगू क्यों यूज करब तो एखे डुमेन यूजे डिटेल्स ना दिए शुद्ध कत दिन जो डुमेंट दिए जाट कर देव एखे प्रथम तो आज कय मास आज बचर तो बचर गोते गले पेड करते हैं तो हमें जेहतु फ्रीते नहीं बोते हमें शुद्ध मास मासटाई सिलेक्ट कर देव एखे टुएल्व मान्थ आज फ्रीते टुएल्व मान्थ सिलेक्ट कर तपर एखे कंटिन्यू तपर एखे अपन इमेल दे दिन दिए भेरिफाई कर लेना अकाउंट ये सीटे हो जाए साथ ही अपना डुमेंट क्या हो जाए तो हमें इमेल दिल एखे भेरिफाई माई इमेल एड्रेस देखो एखे और एक भेरिफिकेशन लिंक अलरेडी हमारे जिमेल अकाउंटे पाठ दिए एखे देखो फ्री नम डट कम एखान एक भेरिफिकेशन लिंक चले तो लिंके क्लिक कर लेकाउंट हो जाए साथ ही डुमेंट क्या हो जाए एखे हमारे डुमेर जो डिटेल्स डुमेर ওনারের যে ডিটেলসটা এখানে প্রোভাইড করতে হবে যে যে কেউ যদি আমার ডুমেন দিয়ে সার্চ করে যে এই ডুমেনটি কিসের কোন কোম্পানির তো এই ডিটেলসটা ওরা শো করবে তো এখানে আপনি আপনার ডিটেলসগুলো দিয়ে দিন এখানে কমপ্লিট তথ্যটি দেওয়ার পর এখানে আই হ্যাভ রিড দ্য এগ্রিমেন্ট অফ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এটা হচ্ছে সিলেক্ট করে কমপ্লিট অর্ডার तो एखे देखो वार्डर कन्फार्मेशन थैंक यू फर यर वार्डर 
you will receive a confirmation email shortly তো এটা হচ্ছে আমার অর্ডারের নাম্বার যে ওরা যে আমার অর্ডারটা কনফার্ম করেছে এটার একটি নাম্বার দিয়েছে হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার তো আমার অলরেডি ডোমেন কিনা হয়ে গেছে এখন আমি এটা কন্ট্রোল এরিয়া যেটা ক্লায়েন্ট এরিয়া যেখানে আমি আমার ডোমেনগুলো পাবো সেখানে চলে যাব তো এখানে দেখুন অলরেডি আমার লগিং হয়ে গেছে এখানে আমার নাম শো করতেছে তো এখানে সার্ভিসে গিয়ে মাই ডোমেন্স এখানে গেলে আমি আমার ডোমেনটি পেয়ে যাব তো এখানে আমরা লগ ইন করার জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি তো এখানে আপনি আপনার ইমেল আর লাস্ট ইয়েতে যে ইনফরমেশান যে পাসওয়ার্ডটি দিয়েছিলেন সেই পাসওয়ার্ডটি দিয়ে লগ ইন করে নেবেন তো দেখুন এই হচ্ছে আমার ডোমেল অনলাইন মার্কেটার ডট জিকিউ তো আমাদের হোস্টিংয়ের সাইটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে গেল এবং একটি ডোমেনও কিনা হয়ে গেল তো এখন আমাদেরকে হোস্টিং এবং ডোমেন এই দুইটা একসাথে কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করার জন্য কি করতে হবে প্রথমত এই সাইটের মধ্যে আমরা লগ ইন করবো যেহেতু আমি এখন অ্যাকাউন্ট করেছি তাই অটোমেটিক লগ ইন হয়ে গেছে তারপর এখানে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ওই সাইটের মধ্যে আরেকটি হোস্টিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে হবে তো এখানে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন এখানে দেখুন ওরা বলছে যদি আমরা ওদের সাব ডোমেন ইউজ করি তাহলে এখানে সাব ডোমেনের একটি প্রথমত ডোমেন দেওয়ার জন্য ইউআরএল আর যদি আমরা নিজস্ব ডোমেন ইউজ করি তাহলে আমাদেরকে কিছু সেটিং করতে হবে আমাদের ডোমেনে ওদের যে নেম সার্ভারটি আছে সেটা সেট করতে হবে তো এগুলো হচ্ছে ওদের হোস্টিংয়ের নেম সার্ভার এগুলো আমরা আমাদের ডোমেনে প্রথম সেট আপ করবো তো ডোমেনে সেট আপ করার জন্য এখানে ডোমেনের ম্যানেজ ডোমেনে ক্লিক করুন তারপর এখানে দেখুন ম্যানেজমেন্ট টুলস ম্যানেজমেন্ট টুলসে গিয়ে নেম সার্ভারস এখান থেকে ইউজ কাস্টমাইজ নেম সার্ভার্স ইন্টারভেলু এখান থেকে শুধু এটা কপি করে নিয়ে সিরিয়াল বাই এখানে যেগুলো আছে এক দুই তিন চার পাঁচ সবগুলোতে শুধু পেস্ট করে দেবেন আর ওটা শুধু চেঞ্জ করে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে সবগুলো সিরিয়াল বাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যেগুলো আছে এগুলোতে আলাদা আলাদা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ টেস্ট সেভ নেম সার্ভার্স এখানে দেখুন চেঞ্জ সেভ সাকসেসফুলি তো আমাদের ডোমেন্টি অলরেডি ওদের যে নেম সার্ভার্স এটার সাথে সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে আমাদের ডোমেন্টি দিব দিয়ে চেক করবো যেন হয়েছে কিনা তোমাদের ডোমেন দিয়ে সার্চ দেওয়ার পর এখানে দেখুন কংগ্রাচুলেশন অনলাইন মার্কেটার ডট জিকিউ ইজ অ্যাভেলেবল যে আমাদের এই সার্ভার নেমগুলো সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে তাই এখানে অ্যাভেলেবল দেখাচ্ছে তারপর আমরা ক্যাপচা দিব দিয়ে এটা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব তো ক্যাপচা কমপ্লিট করে এখানে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলে আমাদের হোস্টিংয়ের যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখুন আমাদের অ্যাকাউন্টটি সেট আপ হচ্ছে তো এখানে যদি যে নেম সার্ভারগুলো সঠিক না হয় তাহলে এই অ্যাকাউন্টটি সেট আপ হবে না তো নেম সার্ভারগুলো অবশ্যই সঠিকভাবে দিবেন দেওয়ার পর এখানে অ্যাকাউন্টটি হবে এখানে এক দুই মিনিট টাইম নিবে আমাদের হোস্টিংটি সেট আপ হওয়ার জন্য তো এক দুই মিনিট পর আপনি পেজটি রিলো আউট করবেন তাহলে দেখবেন এখানে অ্যাক্টিভ শো করবে তো এখানে দেখুন আমার স্ট্যাটাস অলরেডি অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে তার মানে আমার হোস্টিংটি সেট আপ হয়ে গেছে তখন আমরা কন্ট্রোল প্যানেল যেটা আছে ওটাতে লগ ইন করবো তো এখানে আমরা কন্ট্রোল প্যানেল লগ ইন অ্যাক্সেস কমপ্লিট হয়ে গেল তো আমাদের অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো এখানে প্রথমবার লগ ইন হতে একটু টাইম নেবে তো অ্যাকাউন্টের সব কিছু সেট আপ হতে একটু টাইম নেয় তো এখানে লগ ইন হওয়ার পর আমাদেরকে প্রথমত কন্ট্রোল প্যানেল একটি ফাস পাসওয়ার্ড নির্ধারণ করতে হবে তো পাসওয়ার্ড সেট করার জন্য এখানে আমরা যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছিলাম এখানে ম্যানেজে ক্লিক করব ম্যানেজে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার একটি পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য বলতেছে তো এখানে আগে থেকে ওরা একটি পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে র্যান্ডম পাসওয়ার্ড চাইলে আপনি আপনার ইমেলে নিতে পারেন অথবা আপনি আপনার নিজস্ব একটা পাসওয়ার্ড এখানে দিতে পারেন আর এই পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আপনার আমরা যখন এফ টিপি সার্ভার অথবা মাইস্কেল ডাটাবেসগুলো ইউজ করব তখন আমাদের এই পাসওয়ার্ডটি প্রয়োজন হবে তো এখানে আপনি নিজস্ব আপনাদের নিজস্ব একটি পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন তাহলে ভালো হবে তো আমি এখানে আমার একটি পাসওয়ার্ড দিলাম দিয়ে এখানে আপডেট পাসওয়ার্ড 
আমার পাসওয়ার্ডটি অলরেডি আপলোড আপডেট হয়ে গেছে তো এখানে দেখুন আমার কিছু ডিটেলস ওরা দিয়েছে যে আমার এফ টি পি সার্ভারের জন্য আমরা যেহেতু ওয়ার্ড পেস ইউজ করবো ওয়ার্ড পেসে আমাদের অনেক সময় অনেকগুলো ফাইল আপলোড করতে হয় বিভিন্ন সময় থিমস তারপর প্লাগ ইন সেগুলোর ফাইল আপলোড করতে হয় তো আমরা ওয়ার্ড পেস থেকে ডাইরেক্ট বড় ফাইলগুলো আপলোড করতে পারি না এই জন্য আমাদেরকে এফ টি পি সার্ভার ইউজ করতে হবে তো এফ টি পি সার্ভার হচ্ছে একটি সফটওয়্যার তো আমি সেটা দেখাবো এখন তো বর্তমানে আমাদের হোস্টিং এবং ডোমেইন দুটি কানেকশন হয়ে গেছে একসাথে তো আমি একবার দেখে নিই তো এখানে দেখুন আমার হোস্টিং এবং ডোমেইন কানেক্ট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ইনফিনিটিড ফ্রি ডট কম সাইটের একটি ব্যানার ওরা দিয়ে রাখছে যে বর্তমানে তো আমার হোস্টিংয়ের মধ্যে কোনো কিছু নেই তো ওরা শুধু দেখাচ্ছে যে আমার হোস্টিং এবং ডোমেনটি যে একসাথে কানেক্ট হয়েছে তো আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে আরেকটা জিনিস লাগবে আমাদের একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য আমাদেরকে মাই স্কেল ডাটাবেস এই যে দেখুন ডাটাবেস এখানে আছে পিএসপি মাই এডমিন তারপর মাই স্কেল ডাটাবেস রিমোট মাই স্কেল তারপর মাই স্কেল ডাটাবেসে একটি অ্যাকাউন্ট করবো আমাদেরকে ডাটা আমাদের ডাটাবেসগুলো কানেক্ট করার জন্য তো এখানে মাই স্কেল ডাটাবেসে ক্লিক করুন তারপর এখানে আপনি একটি ক্রিয়েট ডাটাবেসে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে এখানে শুধু আপনি আপনার যে কোনো একটি ওয়ার্ড দিয়ে দিন অথবা যেমন আমার এই সাইটটি হচ্ছে অনলাইন মার্কেটার নামে আমি এখানে ও এম দিয়ে দিব অনলাইনের ও এবং মার্কেটার এম এখানে একটি শর্ট ফর্মে যে কোনো একটি ওয়ার্ড দিয়ে দিবেন দে ক্রিয়েট ডাটাবেস তো এখানে দেখুন অলরেডি আমার একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখুন আমরা একটি নোটপ্যাড নিব নিয়ে আমাদের এই ডিটেলসগুলো লিখে রাখব তো এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেস মাইস্কেল ডাটাবেস तो यहाँ से माइस्क डाटाबेज नेम तरह यूजार नेम और फार्सवर्ड तो अपनी जीता दिए अकाउंट कौन मैनेज कर मैनेजे गए नतून फार्सवर्ड दिए फार्सवर्ड टी एज हो और यहाँ से हुस्ट नेम डाटाबेजे जो हुस्ट एड्रेस जीता से हुस्ट एड्रेस তো এখন আমাদেরকে নিতে হবে এফ টি পি সার্ভারের ডিটেলসগুলো তো এফ টি পি সার্ভারের ডিটেলস নিতে এখানে হোম পে হোমে ক্লিক করুন তারপর এখানে একটি অপশান পাবেন এফ টি পি অ্যাকাউন্টস এফ টি পি অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন এখানে আপনি এফ টি পি সার্ভারের যে ডিটেলসগুলো সেটা পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে ইউজার নেম তারপর হোস্ট নেম তারপর হচ্ছে পোর্ট হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আপনি যে ফাস্টওয়ার্ডটি দিয়েছিলেন দুটি ফাস্টওয়ার্ড तो डिटेल्सगुल्लो अवश्य लिखे रखबें कारण आनी जो समय अपना एफ टी पी सार्वर अथवा डाटाबेजे लग इन कानेक्शन करते जो अपना डाटाबेजे को प्रब्लेम है तक जो अपनी अब रिकनेक्ट करते चान अथवा डाटाबेजे को चेन्ज करते चान तो अपना डिटेल्सगुल्लो अवश्य प्रयोजन है और एफ टी पी सार्वर जो सफ्टवेयर से कानेक्ट करार जो डिटेल्सगुल्लो अपना अवश्य प्रयोजन है तो यो अवश्य लिखे अपनी संरक्षण कर रखबें तो एन के सफ्टवेयर नीते तो ये देखो वाला कि सफ्टवेयर रिक्वयर ওদের রিকোয়ারমেন্টের কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো ওদের সাই সাইটের জন্য ভালো কাজ করে তো এখান থেকে আমরা একটি সফটওয়্যার নিয়ে নেব তো এখানে দেখুন অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে স্মার্ট এফ টিপি ক্লায়েন্ট স্মার্ট এফ টিপি ক্লায়েন্ট এগুলো আছে সিক্সটি ফোর বিট এবং থার্টি টু বিটের জন্য দুইটা তারপর এখানে আছে আরও কোর এফ টিপি ফাইল জিলা তারপর ফাইল জিলা পর লিনাক্স তো আমরা এখানে ইউজ করব ফাইল জিলা ফাইল জিলাটা অনেক ভালো আমি আগেও অনেকবার ইউজ করেছি তো এটা এখান থেকে ডাউনলোড করবেন এখানে আপনাদের যাদের থার্টি টু বিট আপনারা থার্টি টু বিট ডাউনলোড করবেন আমার যেহেতু পিসি ফোর বিট তাই আমি সিক্সটি ফোর বিট একটা ডাউনলোড করতেছি এখানে দেখুন আপনার যদি থার্টি টু বিট হয় তাহলে আপনি এখান থেকে থার্টি টু বিট ডাউনলোড করতে পারেন আদার্স প্ল্যাটফর্ম আদার প্ল্যাটফর্ম থার্টি টু বিট তারপর এটা হচ্ছে লিনাক্স মেবি না এটা হচ্ছে ম্যাক আর এটা হচ্ছে লিনাক্স তো এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন 
तो हमारे फाइल जिला सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया चाहे कौन हम लोग इंस्टॉल इंस्टॉल करो तो ये इंस्टॉल कर सिस्टम उन अन्य सॉफ्टवेयर जरूर कम नॉर्मल सॉफ्टवेयर में तो नहीं सॉफ्टवेयर जिस डबल क्लिक करो ना कहने उधर जो एग्रीमेंट गुला आ चाहे ना कहने आई एग्री तब पर इगला चाहे मन उधर एक टिप्पणी � आर इटा जो दिन आशे ताल दे उन्नो विषय इटा जो चोदर ऑफर इटा आज लाम रा कने नो दिए दिवो दे नेक्स्ट तब पर इटा चे एनीवन टाइप ने के कुन यूजर डा यूज़ कर बे अपन विशिष्ट जो दी अनेक लोग यूज़र ताके जब किटा तो इंस्टॉल ऑप्शन वाले के जाने तो गुलाब ते नेक्स्ट दिए दिवन ना कहने देखो ना हमारे ये टी कंप्लीट इंस्टॉल हो गया चे स्टार्ट फाइल जिला तो ये टा चा हमारे एफटी विस्तार बार जिता मातो में हमरा हम जब फाइल गोला अपलोड करो एवं विभिन्न शो में हमारे जो दिक्कुनो कंटेंट अपलोड करते हो ताला हम रेटे यूज़ करो इरा ना मातो में हमरा दूध को दिते अपलोड करते प तो चलो ना देखिए कहने की की डिटेल्स थोड़ा चाचे। पहले तो हमारे के होस्ट चाचे, तार पर यूज़र नेम, तार पर पासवर्ड, तार पर पोर्ट। तो ये कहने अपने ये कहने अपने डिटेल्स गुला दिए क्विक कनेक्शन करते पारे। तो चलो आपने जितने चांस जिन्हें एक टी प्रोफाइल बनावे तो आपने ये कहने टी प्रोफाइल आई कहने डिटेल्स गुलाब दिए अपनी अपन साइट आते साइट आ सेव कर रखते पारन जाते अपनी पढ़ोबोर्डी तो यूज़ करते पारन तो कहने में मैं यार डिटेल्स गुलाब दिए दे अकाउंटर तो देखो ना कहने जो होस्ट तो हमारे होस्ट एड्रेस टिक हुआ बे ये तो क्या हमारे एफटीपी अकाउंटर होस्ट एड्रेस तार पड़ोचे पोर्ट � आर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल माने आमदर जे सर्वर टीटा किरो कम सर्वर ऐकने दूधों ने सर्वर ताके एक टचे एफटीपी एक टचे एसएफटीपी तो आमदर जी टीटा चे एफटीपी तो हमरे ऐकने एफटीपी सिलेक्ट करो तब पर इटा जब आवे चे शरीर ताक पे लॉगिंग टाइप ऐकने ताक पे नॉर्मल ऐकने आमदर यूज़र नेम जी � तो ये कहने पर डिटेल्स वाला द्वार पर इटा सेव हो जाए तो ये कहने अपनी कनेक्टेड क्लिक करो इटा और देर एक टी वार्निंग जेन जेत हम लोग फ्री साइटेस करते थे तो देर एक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं तो ये जनों इटा एक टी वार्निंग देते थे इटा समस्या नहीं ये कहने शुद्ध ओके दिए दीवन देखो ने कहने हमार वार्डप्रेस एक फाइल लागे हमारे वार्डप्रेस इन्स्टल करार्जन तो हमें वार्डप्रेसर फाइल डाउनलोड करेस मेन फाइल सोर्स फाइल ये डाउनलोड करते अपना जो वार्डप्रेस डट ऑर्ग सीटे तो ये जो वार्डप्रेस डट ऑर्ग सीटर होम पेज तो एखान अपनी वार्डप्रेसर सोर्स फाइल डाउनलोड करतेबेंटन तो अपनी डाउनलोड वार्डप्रेस ये बाटने क्लिक कर तब पर ऐकने देखूँ डाउनलोड वर्डप्रेस 4.7.5 तो जी फोल्डर तक दे 8.3 एमबी तो ऐकने डाउनलोड क्लिक करूँ मैं देखूँ डाउनलोड हो चुका है तो हमारे जेतु ऑलरेडी डाउनलोड करा से तो हम इधर डाउनलोड करते सी ना ऐकने देखूँ वर्डप्रेस 4.7.5 इटा हम ऑलरेडी डाउनलोड करा चुके तो इटा हम डेस्कटॉप डेस्कटप में और पॉइंट आया पोतों में तो आपने अंजीप कर बन अंजीप को आज जो ना हमारा उन्नत सॉफ्टवेयर यूज़ करो ज़्यादा कुछ उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं एम डिस्क्रिप्शन में उन्नत सॉफ्टवेयर लिंक दिए तो बस डाउनलोड को इंस्टॉल करने बन तो उन्नत इधर ते राइट बटन क्लिक करे एक्सट्रैक्ट 
আনজিপ হয়ে গেছে তো এখন আমরা চলুন ফাইল জিলাতে চলে যাই তো ফাইল জিলাতে চলে আসলাম এটা হচ্ছে আমার হোস্টিং আমার অনলাইনে যে হোস্টিং সেই হোস্টিংটা হচ্ছে এদিকে আর এটা হচ্ছে আমার মেন কম্পিউটারের ফাইলগুলো তো এখানে দেখুন ডেস্কটপে যাওয়ার পর আমি এখানে ওয়ার্ড প্রেস ফোর পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নামে একটি ফোল্ডার পাবো তারপর এর ভিতরে ওয়ার্ড প্রেস নামে আর একটি ফোল্ডার পাবো এগুলো হচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্রেসের ফাইল আর এই সাইটে যে ফাইলগুলো আছে এখান থেকে আমরা এইচ টি ডকস এই ফাইলের মধ্যে আমাদের যে ফাইলগুলো মেইন ফাইল সোর্স ফাইল এগুলো রাখতে হবে আমরা যদি ডাইরেক্ট হোস্টিংয়ের মধ্যে রাখি তাহলে হোস্টিংটা কাজ করবে না হোস্টিংয়ের এই হোস্টিংয়ের যে সিস্টেম এখানে এস সি ডকস এর ভিতরে ফাইলগুলো রাখতে হয় তো এখানে ভিতরে দেখুন বর্তমানে ডিফল্ট দুটি ফাইল আছে যেগুলো আমরা বর্তমানে দেখতে পাই আমাদের ইউআরএল লগ ইন করলে তো এগুলো আমরা প্রথম কেটে দেব কেটে দিয়ে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের যে ফুল সোর্স ফাইলটি আছে সম্পূর্ণটা আপলোড করে দেব তো এখানে আপলোড করার জন্য প্রথম আপনি সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করুন তারপর রাইট বাটনে ক্লিক করে আপলোড তো এখানে অনেকগুলো ফাইল তো আপলোড হতে একটু টাইম নেবে আর যদি এরকম কোনো অপশন আসে তাহলে এখানে আপনি প্রথমটাতে ওভার ভিউ সিলেক্ট করবেন অ্যাকশনে আর অ্যালাউজ দিস অ্যাকশন এটাতে দিয়ে দিবেন তারপর ওকে তো আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের সোর্স ফাইলটি অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে তো এখানে যেহেতু অনেকগুলো ফাইল প্রায় চোদ্দোশো উনআশিটি ফাইল তো এখানে অনেকটা টাইম নেই আমার এই ফাইলগুলো আপলোড হতে প্রায় তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মতো টাইম লেগেছে তো আপনারা একটু টাইম দিয়ে এগুলো আপলোড করে নেবেন এখন আমার এটা আপলোড হয়ে গেছে এখন আমি এটা ইনস্টল করব তো ইনস্টল করার জন্য ব্রাউজার থেকে আমাদের যে মেন ইউআরএলটা আছে সেই ইউআরএলে আমরা চলে যাব তো এটা হচ্ছে আমার ডোমেন যেটা আমি একটু আগে কিনেছিলাম এটাতে এখন আমি ভিজিট করব এখানে দেখুন একটা উইন্ডো এসেছে এখন ওয়ার্ড প্রেসের আমি যে সোর্স ফাইলটি আপলোড করেছি এখান থেকে এসেছে ওয়ার্ড প্রেস সেট আপ কনফিগারেশন ফাইল তো এখন আমাদেরকে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসটি সেট আপ করতে হবে তো এখানে প্রথমত আপনি আপনার ওয়ার্ড প্রেসের ড্রেসবোর্ড অথবা আপনার সাইটের ল্যাঙ্গুয়েজ কী দেবেন সেটা প্রথম সিলেক্ট করে নেবেন যেহেতু আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দেবো তো এখানে ইংলিশ সিলেক্ট করা আছে তারপর কন্টিনিউ এখানে দেখুন ওরা যে নাম আমাদেরকে কাছে কী কী ইনফরমেশান চাচ্ছে সেগুলো এখানে দিচ্ছে যে আমাদের ডাটাবেজের ইনফরমেশানগুলো দিতে হবে ওরা কী কী চায় ডাটাবেজ নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পোস্ট নেম তারপর টেবিল ট্রেফিক্স তো এটা একটি আলাদা অনেক একটি বিষয় যে এটা ডাটাবেজের আপনার যে ফাইলগুলো সেভ হবে এগুলো কী নামে সেভ হবে এটার একটি ওয়ার্ড দিয়ে দিতে হয় সিঙ্গেল ওয়ার্ড ডাটাবেজের জন্য তো এগুলো প্রয়োজন নেই আমরা এখানে ল্যাটস করতে ক্লিক করব তো এখানে দেখুন আমাদেরকে এখন ডিটেলসগুলো দিতে হবে যে আমরা আগে যেগুলো লিখে রেখেছিলাম মাই স্কুল ডাটাবেজে তো আমরা এখানে মাই স্কুল ডাটাবেজের ডিটেলসগুলো দেব তো প্রথম হচ্ছে ডাটাবেজ নেম তারপর হচ্ছে ডাটাবেজের ইউজার নেম তারপর হচ্ছে আমাদের যে হোস্টিং এর সিপেল এর যে পাসওয়ার্ডটা ছিল সেই পাসওয়ার্ড তারপর হচ্ছে ডাটাবেজ হোস্ট তারপর হচ্ছে টেবিল ফ্রিফিক্স তো এটা হচ্ছে যেমন আমাদের ডাটাবেজের যে ফাইলগুলো সেভ হয় এগুলো টেবিল আকারে সেভ হয় তো এখানে কি নামে সেভ হবে এটা আপনি দিয়ে রাখবেন আপনি চাইলে আপনার ওয়েবসাইটের নাম দিতে পারেন এখানে অথবা ডাব্লিউ পি ডিফল্ট থাকে সেটাও চাইলে রাখতে পারেন তো আমি এখন ডাব্লিউ পি রাখতেছি এখানে সাবমিটে ক্লিক করুন তারপর যে আমাদের এখানে কোনো ইনফরমেশন ভুল দেওয়া হয়েছে তো যারা আমি চেক করে নেই তো এখানে যদি কোনো ইনফরমেশন ভুল দেওয়া হয় তাহলে ওরা এটা নিবে না অবশ্যই আপনাকে দেখে সঠিক ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে
তো এখানে দেখুন মেবি আমার এখানে কোনো জায়গায় স্পেলিং ভুল ছিল তো এখন অলরেডি আমার এটা ইনস্টল হয়ে গিয়েছে ডাটাবেজের ইনফরমেশনগুলো যারা দিয়েছি আমি এটা অলরেডি ঠিক আছে তো এখানে রান দ্য ইনস্টল এখানে প্রথমত আমাদের সাইটের যে টাইটেল আছে সেই টাইটেলটি দিতে হবে তো আমার সাইট হচ্ছে অনলাইন মার্কেটার ডট জিকিউ তাই আমি এখানে আমার সাইটের টাইটেল দিচ্ছি অনলাইন মার্কেটার তারপর এখানে হচ্ছে আপনার অ্যাডমিন প্যানেল যে অ্যাডমিন প্যানেল আপনি যে লগ ইন করবেন এই জন্য একটি ইউজার নেম দিন তারপর এখানে আপনার পাসওয়ার্ড তারপর কনফার্ম ইউজ অফ উইক পাসওয়ার্ড এখানে আমি যেহেতু একটা স্মল পাসওয়ার্ড দিয়েছি তাই এখানে উইক পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে একটু প্রবলেম না এটা আপনি আপনার নিজের মতো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবেন তারপর এখানে আপনার ইমেল তারপর এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন এটা আমি অফ করে রাখছি আমি চাচ্ছি না যে আমি বর্তমানে সার্চ ইঞ্জিন আমার সাইটটি ইন্ডেক্স করুক তারপর এখানে ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস দেখুন সাকসেস আমার ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস অলরেডি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এখন আমাকে লগ করতে হবে দেখুন আমাদের ওয়ার্ড প্রেস সাইটটি অলরেডি রান করতেছে আমরা একদম ফ্রি একটি হোস্টিং এবং ফ্রি একটি ডোমিন দিয়ে আমরা অলরেডি একটি ওয়ার্ড প্রেস সাইট বানিয়ে নিয়েছি তো এই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট আর এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের ইউআরএল আর আমাদের কাছে বর্তমানে একটি আনলিমিটেড হোস্টিং আছে তো আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দেবেন আর যদি কোনো কিছু জানানো থাকে ভিডিও সম্পর্কে তাহলে কমেন্টে অবশ্যই লিখবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন